ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨਥ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਸਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸਮ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰ ਕਮ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰ ਕਮ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 1997 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 1997 ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 372 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ 252 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪਰ ਦੂਜੀ ਉਡਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਪਾਕੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਬਤੇ ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਇਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਵਾਹ ਔਰ ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1994 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 골ਡ ਮੈਡਲਸ 브ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲਸ 실ਵਰ ਮੈਡਲਸ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਲਮ ਸ਼ੱਟੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਨੀਲਮ ਸ਼ੱਟੀ ਅਪੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ ਗਏ ਹਮ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕੇ ਢਾਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੈ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹੈ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਕਫਾ ਇੱਥੇ ਲੈਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨੀ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਹਾਟ ਹਾਟ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਿੱਗ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਰਕ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਪ ਜਾ ਕਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਨਾ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਰਕ ਡਾਰਕ ਜੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਡਾਰਕ ਡਾਰਕ ਰੰਗ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵਧੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਜਿਮਨਾਸਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰਾ ਖੁੱਦਰ ਓਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਉ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਵਨ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹਨਾ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਤਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁੜ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਆ ਔਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚ ਸਕੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੂੰਫਲੀ ਜੇ ਚਾਹਨੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂੰਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਓ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਫਲੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਫਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲੀ ਮੂਫਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਓ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਦੋਵੇਂ ਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਸਖੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੱਖੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ 